À, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với loạt bài hướng dẫn tập ba cơ bản Blockstar nên xem mình là Việt. Ở bài này thì mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn về khái niệm generic mà bài trước mình còn dở dở thì ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn làm nào để sử dụng generic với các loại collection như là ArrayList vector hay là hash map thì bài hôm nay mình sẽ liên hướng dẫn các bạn một uh, generic liên quan đến quan hệ thừa kế trong Java. Uh, tương tự như bài trước ở bài bài số 50 thì mình sẽ tạo ra một cái bài 51 ở đây. Uh, class 51 uh, 51 Tôi sẽ tạo ra hai cái hai class C và một cái class nữa là class D, ví dụ như này. Thì khác với cái lại AB ở phía trước thì tôi sẽ cho nó quan hệ extend tức là quan hệ thừa kế. Thì làm như này. Quan hệ thừa kế thì tôi không làm cái gì bất cứ bên trong nhé. Tức là cái phương thức của nó thì Uh, chúng ta chưa quan tâm ở đây public static void main uh, thì lúc này chúng ta tạo ra các cái vector chẳng hạn vector ví dụ như vector c ví dụ như này vector bằng new vector để chúng ta generic cái kiểu nó là kiểu c ví dụ như thế uh, thì sau khi Uh, như bài trước thì chúng ta nếu mà làm như này chấm add new c chẳng hạn thì nó thoải mái đúng không tức là chúng ta làm như này thì có làm đến tết công gô cũng chả vấn đề gì ví dụ như này xong rồi bây giờ chúng ta cần làm như loại này d ồ oh, nó không bị lỗi đúng không tức là rõ ràng là như như cái phần bài trước đây nếu mà chúng ta add b và a và b vào thì nó sẽ sinh ra lỗi ngay lập tức đúng không các bạn vẫn chắc các bạn vẫn còn nhớ ví dụ như đây chúng ta thay bằng b ở đây B đây thì ngay lập tức nó vào lỗi, lỗi đỏ lừ đây này. Thì lúc này chúng ta phải giữ duy nhất là A thôi. Thế tại sao chỗ này nó lại uh, chúng ta có thể tùy biến được C và D như này. Thì mình sẽ giải thích đấy là cái quan hệ thừa kế extend đây. Extend giữa D và C. Tức là về mặt cơ bản thì D là con của C đúng không? D là con của C. Nên thành ra khi chúng ta generic cho cái vector này. Cái vector này nó là một loại C chẳng hạn. Thì khi đấy trong quan hệ thừa kế Java thì con được hiểu nó vẫn là một cái một một đối tượng của cha tức là nó một loại của C tức là D vẫn là một C thế thì khi chúng ta mà add C thì thoải mái C thoải mái và D cũng thoải mái bởi vì Java hiểu rằng D là con của C con của C thì có nghĩa là cũng là một loại của C vì thế mà chúng ta thoải mái thế thì ví dụ như bây giờ chúng ta lại một cái mới vector à, ví dụ như là D chẳng hạn vector bằng new vector uh, d chẳng hạn như này. Thế thì trong trường hợp này vector vấn đề gì ấy? À nó trùng 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 biến. Thì ví dụ như chúng ta thay bằng biến đây là ví dụ vector 1 chẳng hạn. Vector 1 chấm uh, new d thì thoải mái đúng không? Thì chúng ta không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu chúng ta dùng new c thì lúc này nó sẽ báo lỗi lỗi thì bởi vì thế này tức là cái vector 1 này thì nó được generic với loại d mà chúng ta add vào c thì rõ ràng là nó cái cái phạm vi hạm vi của nó lớn hơn cái thằng d này và d thì nó sẽ hiểu là c không phải là d nữa tức là trong trường hợp này vector 1 nó chỉ chấp nhận những thằng nào là d tức là những thằng nào d hoặc là con của d tức là extend từ d ra thì trường hợp này c là cha của d nên nó không không chấp nhận thì nó sinh ra lỗi Uh, thì như thế các bạn chú ý khi chúng ta dùng generic chúng ta có thể sử dụng quan hệ thừa kế tức là với một loại generic cho một loại class thì khi đấy chúng ta có thể uh, uh, tùy biến tùy biến được cái, cái 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 loại chúng ta đẩy vào ví dụ như nó là con hoặc con hoặc là cháu tức là những cái loại mà uh, thuộc cái cây phả hệ thừa kế của cái class đấy và level nhỏ hơn thì chúng ta có quyền đẩy nó vào trong cái 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 collection mà đã chúng ta đã generic với cái loại class đấy thì ở bài này mình đã hướng dẫn cho các bạn về cái cách sử dụng generic với quan hệ thừa kế trong Java. Thì thực tế thì trong quá trình làm việc thì chúng ta hay sử dụng cái kiểu generic và quan hệ thừa kế như thế này. Thì lúc đầu mình cũng quên mất là không nghĩ là phải tức là mình mình cũng quên mất cái khái niệm thực kế liên quan đến generic nên thành ra mình làm thêm bài này cho các bạn thì hy vọng các bạn hiểu rõ thêm về cái khái niệm generic trong Java và áp dụng nó trong quá trình chúng ta coding thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở các bài hướng dẫn tiếp theo của blog Star Insight